నమస్తే ఎస్ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు కిరణ్ మై ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పది రోజుల్లో పదిహేను వేల మరుగుదొడ్లు నిర్మించాలి మండల స్థాయి అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ జిల్లా ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయిన ఐదుగురు మావోయిస్టులు జనజీవన శ్రవంతిలో కలిసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తామన్న ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ దేశంలో త్వరలో జనరిక్ ఔషధ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తాం బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి మనసుఖ్ మాండవీయ వెల్లడి నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీలో మద్యాన్ని నియంత్రించాలి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట ఐద్వా ఆధ్వర్యంలో ధర్నా విశాఖ జిల్లాలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాన్ని ఏదో ప్రతిపాదకన చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆదేశించారు జడ్పీ సమావేశ మందిరంలో ఎండిఓ ఇంజనీరింగ్ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి బహిరంగ మల విసర్జన రహత జిల్లాగా ప్రకటించేందుకు యుద్ధ ప్రతిపాదికన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు పది రోజుల్లో పదిహేను వేల మరుగుదొడ్లు నిర్మించారని తెలిపారు ఈ నెలాఖరులోగా ప్రతి మండలంలో నాలుగైదు గ్రామాలను ఎంచుకుని కనీసం ఐదు వందల మరుగుదొడ్లు నిర్మించాలని ఆదేశించారు జిల్లాలో ఇంతవరకు తొంభై ఆరు గ్రామాలు మాత్రమే ఓడిఎఫ్ విలేజెస్ గా ప్రకటించామని మిగతావి కూడా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఈ సమావేశం ద్వారా డిఆర్డిఏ పీడి కళ్యాణ చక్రవర్తి సత్యసాయి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లాలోని ఐదుగురు మావోయిస్టులు ఎస్పీ రాహుల్ సార్ ఏట లొంగిపోయారు అనేక కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వీరు అనారోగ్యం కారణంగా లొంగిపోయారని ఎస్పీ తెలిపారు వివరాల్లోకి వెళితే పూసంగి చంద్రమ్మ కేఎల్ మంచయ్య మచ్చిరాజులు కొర్రా లక్ష్మి సుబ్బారావులు లొంగిపోయిన వారిలో ఉన్నారు వీరిపై ఉన్న రివార్డులను అందజేస్తామని చెప్పారు వీరంతా మావోయిస్టు పార్టీలో ఆర్మడ్ కమాండర్ స్థాయిలో పనిచేసిన వారే చంద్రమ్మ గతంలో ఓ కేసులో అరెస్ట్ అయి మళ్లీ దళంలో చేరింది అనారోగ్యం కారణంగా ఆమె లొంగిపోయిందని చెప్పారు మత్స్యరాజు ఆర్మాడ్ కమాండర్ గా పనిచేస్తూ రెండు హత్యలకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు వీరిలో ఒక హోం గార్డ్ ను చంపిన కేసులో నిందితులుగా ఉన్నారని చెప్పారు లక్ష్మి సుబ్బారావులు పెద్దబయలు మండలం ఇంజన గ్రామాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ అభివృద్ధిని అడ్డుకునేవారని తెలిపారు వీరంతా మావోయిస్టు పార్టీ పట్ల విసుగు చెంది జనజీవన శ్రవంతిలో కలిసేందుకు లొంగిపోయినట్లు చెప్పారు మన గోవా తరం కంట్రోల్ జరిగిన ట్వెల్ ఫిఫ్టీన్ లో దీని తర్వాత దీనికి రివాంజ్ రివాంజ్ లో బోధనే సర్దేవ్ కుసుం పదార్ లో మెడల్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అతను రామ్ గుడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫైవ్ జరిగిందా అందులో అతను ఉన్నారా హీ వాజ్ గోర్ 
ఎస్ఎస్ఆర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చాలా పైసలు పెట్టిన జరిగింది మాల్ ద్వారా అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళ పోయి ఎవరికి చంపాలా సో దీని తర్వాత కూడా రెండు మోటార్స్ లో కూడా అతను ఉన్నారా ఈ అంత ప్రెషర్ పెట్టిన తర్వాత అతనికి వచ్చినదే ఆడిలోకి అతను దీని తర్వాత బయటకు వచ్చారా తర్వాత కొర్ర లక్ష్మణ్ అన్నారా అండ్ కొర్ర సుబ్బారావు కొర్ర లక్ష్మి కొర్ర సుబ్బారావు ఇద్దరు ఇంజరి విలేజ్ ఇంజరి విలేజ్ ఇంజరి పంచాయతీ పెద్దవాళ్ళు మండలం అక్కడ వాళ్ళకి ఏం పని చెప్పడం జరిగింది మనసు ద్వారా అంత డెవలప్మెంట్ వరకు ఆపాలా వాళ్ళు ఆపుతూనే ఉన్నారు దీని తర్వాత మన సైడ్ రాణయాత్ర తర్వాత కొంచెం మార్పులు వచ్చింది వాళ్ళ మనసులో సైంద్రికి ట్రై చేశారా భారతదేశంలో అతి తక్కువ ధరలకే మెడిసిన్స్ అందజేసే జనరిక్ ఔషధ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర రవాణా రసాయనిక శాఖ మంత్రి మనసుకు మాండవీయ వెల్లడించారు పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని వెల్లడించారు పార్టీ కార్యకర్తలు జనంలోకి తీసుకువెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు విశాఖ వచ్చిన సందర్భంగా నగర బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఎరువుల కుంభకోణం జరిగితే మోడీ ప్రభుత్వంలో ఎరువులను దానిపై వచ్చే సబ్సిడీ రైతులకు అందజేసేందుకు కృషి చేస్తోందని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎంపీ హరిబాబు ఎమ్మెల్యే పెన్మత్స విష్ణుకుమార్ రాజు నగర అధ్యక్షుడు నాగేంద్ర ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి మాధవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు हमारी सरकार युवाओं के लिए काम करेगी हमारी सरकार गवर्नमेंट के लिए काम करेगी और सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र होगा सभी को साथ देने चलना है सभी के लिए काम करना है आपने देखा होगा मैं पार्टी वाले को आया हूं तो कार्यकर्ता कोई बात बताना चाहता हूं मेरे देश में दो देश की मीडिया है जब लास्ट वीक में एमपी साहब ने मेरी रिपोर्ट में రాష్ట్రంలో మద్యాన్ని నియంత్రించాలని కోరుతూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట ఆధ్వ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోజుకు మూడు లక్షల లీటర్ల పాలు అమ్మకాలు జరుగుతుంటే మద్యం అమ్మకాలు నలభై లక్షల లీటర్లు ఉండటం సిగ్గుచేటని ఆధ్వ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ప్రభావతి విమర్శించారు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం జాతీయ రహదారిలో మద్యాన్ని నిషేధించాలంటూ పోస్టు కార్డు ఉద్యమాన్ని చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీలో మద్యం షాపులు తగ్గించడంతో పాటు కొత్త షాపులకు అనుమతులు ఇవ్వద్దని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐదు నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు వస్తుంది అట్లా చూడొద్దని చెప్పేసి అని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే ఈ రెండు రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు అటు తెలంగాణ రాష్ట్రం గానీ ఇటు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గానీ రోజుకి పాలు మూడు లక్షల లీటర్ల పాలు అమ్మకాలు జరిగితే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మధ్య అమ్మకాలు నలభై లక్షల లీటర్ల మధ్య అమ్మకాలు జరుగుతా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని చెప్పి ప్రభుత్వ వారే లెక్కలు చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి పౌష్టికాహారం పాలు కన్నా మద్యం అమ్మకాలు అనేది విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి దీనివల్ల జస్టిస్ వర్మ కమిషన్ సిఫార్సు కూడా అమలు చేయడం జరిగింది ఆయన చెప్పారు మద్యం అమ్మకాల వల్లనే మహిళల మీద అత్యాచారాలు అఘాయిత్యాలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అని చెప్పారు దీన్ని ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్ని దిశ నిర్దేశాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సిండికేట్లు ఈరోజు ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే సిండికేట్లు అయిపోయి ఆ రకంగా మద్యం అమ్మకాలు ప్రోత్సహిస్తే విధానం కనపడుతుంది ఎక్కడైనా మహిళలు పోరాటం చేస్తే ఉద్యమ నిర్బంధాల ద్వారా వాళ్ళని అణిచివేసే ధోరణి జైలు పంపించడం అరెస్టులు చేయడం వాళ్ళని భేదించడం ద్వారా ఈరోజు జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం తప్పింది గాజువాక నుంచి నగరానికి వస్తున్న లారీ విశాఖ డైరీ ఎదురుగా జంక్షన్ లో డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేశాడు అదే సమయంలో నర్సీపట్నం నుండి వస్తున్న విశాఖ నాన్ స్టాప్ ఆర్టీసీ బస్సు లారీని వెనక నుంచి ఢీకొట్టింది దీంతో బస్సు అద్దాలు పగిలిపోయాయి బస్సు ముందు భాగం ధ్వంసమైంది డ్రైవర్ సీటు వెనుక కూర్చున్న ఐదుగురు ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి గాజువాక ట్రాఫిక్ సీఐ రమణ సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు బాధితులను వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనంలో గాజువాక ఆసుపత్రికి తరలించారు
నూతన ఎక్సైజ్ విధానంలో మద్యం షాపులను నియంత్రించాలని కోరుతూ పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమాన్ని చేపడుతున్నట్లు ఐదువా నాయకురాలు విజయలక్ష్మి చెప్పారు పెందుర్తులు ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు జాతీయ రహదారుల వెంబడి మద్యం షాపులు నిషేధించాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును తక్షణం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మహిళా సాధికారత గురించి గొప్పగా చెప్పుకున్న చంద్రబాబు మద్యం పాలసీని సమూలంగా మార్పు చేయాలని కోరారు నూతన ఎక్సైజ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి మద్యాన్ని నియంత్రించాలనే ఉద్దేశంతో మహిళా సంఘంగా ఈ పోస్ట్ కార్డుల ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ పోస్ట్ కార్డులన్నీ కూడా ముఖ్యమైన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మహిళల ఇబ్బందులను తెలియజేస్తూ ఈ కార్డులని మేము పంపించడం అన్నది జరుగుతుంది హైవేలోని అడుగడుగుకి ఒక షాపు పెరగడం అన్నది జరిగింది అవే కాకుండా రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా కొత్తగా మళ్ళీ టెండర్లు పిలిచి ఇంకా షాపులు పెంచే ఆలోచనలు ఈ పాలక ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికే మహిళలు అనేక రకాలుగా ఈ మద్యం వల్ల వేధింపులు అనుభవిస్తున్నారు పెందుర్తి మండల రాంపురంలో మంచినీటి చెరువును కబ్జా చేసేందుకు తెలుగు తమ్ములు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను గ్రామస్తులు తిప్పుకుంటారు సర్వే నంబర్ ఎనభైలో పూసర్ల వారి కోసం పేరొందిన మంచినీటి చెరువును టీడీపీకి చెందిన కొందరు కమ్యూనిటీ హాల్ పేరుతో కబ్జా చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అక్కడ జరుగుతున్న పనుల వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు గ్రామానికి మంచినీటి కొరత తీరుస్తోన్న కోనేరు అన్యాక్రాంతం కాకుండా చూడాలంటూ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఇప్పుడు ఐదు కప్పిస్తే మేము ఎక్కడ పోవాలి మా పిల్లలు మా అందరం తిరగాలి అప్పుడు తిరిగి నీరు కూడాను ఇప్పుడు మరీ ఈ చెరువును చెరువు పోసర్ల వారి కోనేరుగా పిలువబడినది ఈ చెరువు సర్వే నంబర్ ఎనభై పార్ట్ వన్ రెండు ఎకరాల నలభై ఆరు సెంట్లు ఎక్స్టెన్షన్ ఈ చెరువును అనుకోండి మూడు వాటర్ ప్లాంట్లు ఉన్నవి వంద వ్యక్తిగత బోర్లు ఉన్నవి ఇవి మంచి నీటికి వాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇవి చెరువే కనుక కప్పిస్తే జలవనరులు పాడి జనాలకి నీటి ఇబ్బందులు కలిగించే అవసరం ఉంది కనుక ఈ చెరువు కప్పకుండా ఉండాలని భగత్ సింగ్ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో గంగవరం పోర్టు కార్మికులకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై పోరాటం చేయడానికి నిర్ణయించామని ఉత్తరాంధ్ర ఐక్యవేదిక కన్వీనర్ గంటా పాపారావు తెలిపారు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు భగత్ సింగ్ ఎనభై ఆరో వర్దంతిని పురస్కరించుకుని ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన పెద్దగంటేడ బీసీ రోడ్లు సభ నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు గంగవరం మత్స్యకారులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కార్పులు జరిపి పదకొండు ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ సభను నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు అప్పట్లో చంద్రబాబు ప్రతి ఏటా మత్స్యకారుల గురించి పోరాడారని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమను విస్మరించారని ఆరోపించారు ఈ ప్రాంత ఈరోజు అమెరికాలో హత్యలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతుంది అక్కడ ఈ భూభాగంలో ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఈరోజు ఎందుకు పోలీసు అక్కడ అమెరికాలు చంపుతున్నారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి భారత ఆంధ్ర ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజల మీద ఎందుకు అమెరికా వాళ్ళు టార్గెట్ పెట్టారు మీ విధానాల వల్లనే ఈ జాతి మేధ వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి భగత్ సింగ్ సందర్భంగా అదే సందర్భంలో ఇదే నెలలో ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి ప్రతిపక్ష నేత గంగవరం పోర్టు కార్పులు జరిగే పదకొండు ఏళ్ళు అయిన సందర్భంగా రెండు రోజులు అసెంబ్లీ స్టాల్ చేస్తే స్టాల్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్వాసితుల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఉక్కు పరిపాలన భవనం ఎదుట ఉక్కు నిర్వాసిత కాంట్రాక్ట్ లేబర్ ఆందోళన నిర్వహించింది గంగవరం పెద్దగంటాడ అగ్నంపూడి కణితి ఆర్హెచ్ కాలనీల నుండి వందలాది సంఖ్యలో నిరుద్యోగులు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు ఏఐటీయూసి సి టూ నేతలు వీరి ఆందోళనకు మద్దతు ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ల నాయకులు ఆదినారాయణ రామారావులు మాట్లాడుతూ నిర్వాసితుల పట్ల ఉక్కు యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ తీవ్ర అన్యాయానికి గురి చేస్తోందని అన్నారు ఉపాధి లేక నిరుద్యోగులుగా ఉన్న నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఉక్కు యాజమాన్యం స్పందించకపోతే పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు విశాఖలో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల ధనదాహానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన చైతన్య కిషన్ తండ్రి మెహ్రా ఈశ్వరరావు కోరారు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ నెల ఐదవ తేదీన విశాలాక్ష నగర్ లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కుమారుడు గాయపడితే ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చామని తెలిపారు అయితే కాలను తొలగించేప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు 
తన కుమారుడి ప్రాణాలు రక్షించకపోగా సుమారు పదిహేను లక్షల వరకు సొమ్మును వసూలు చేశారని ఆరోపించారు అయితే లోపం ఎక్కడ జరిగిందనేది తనకు తెలియదని తనకు న్యాయం జరిగే వరకు మరొకరికి జరగకుండా చూడాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నాలుగు రోజుల తర్వాత సర్జరీకి వెళ్ళారు ఐదో రోజునేమో కాల్ తీసేయాలి కాల్ తీసేస్తే అంతా ఓకే అయిపోద్ది అన్నారు నేను దానికి కూడా ఓకే చేశాను అఫ్కోర్స్ కాల్ తీస్తే అది ఎంత ప్రాబ్లం అన్నది అందరికీ తెలుసు రెండు ఒక కాల్ ఆల్రెడీ సరిగా లేదు రెండో కాల్లో సగం తీసేస్తే అది కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమే అది సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు నాకు బాగుంది రికవర్ చేయడానికి సో ఓవరాల్గా నేను చూసింది ఏంటంటే నాకు అనిపించింది ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ నేమ్ ఉపయోగించుకొని పనిచేస్తున్నారు తప్పితే సరైన డాక్టర్స్ ఉన్నారన్నది నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ఫుల్ అండ్ డాక్టర్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ కైండ్లీ వెన్ యూ టేక్ ద ప్రొఫెషన్ యూ వాంట్ టు సర్వ్ ద పీపుల్ ప్లీజ్ బీ అవేర్ దాట్ అట్ ఎనీ టైమ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ బీ ఎబుల్ టు అటెండ్ ద పేషెంట్స్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వారి వెదర్ విశాఖ జిల్లా మత్స్యకారులకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వారి సముద్ర వాతావరణ సమాచారం మార్చి పంతొమ్మిది గాని వేగం ఉదయం సాయంత్రం ముప్పై నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు రాత్రి ముప్పై నుండి ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉండవచ్చును గాని దిశ ఉదయం సాయంత్రం రాత్రి ఈశాన్య దిశగా ఉండవచ్చును అలల ఎత్తు ఉదయం సాయంత్రం రాత్రి ఐదు నుండి ఆరు అడుగులు ఉండవచ్చును ఆకాశం ఉదయం అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉన్నది సాయంత్రం రాత్రి నిర్మలంగా ఉండవచ్చును మార్చి ఇరవై గాలి వేగం ఉదయం ముప్పై నుండి ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు సాయంత్రం ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు రాత్రి పదహారు నుండి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఉండవచ్చును గాని దిశ ఉదయం సాయంత్రం ఈశాన్య దిశగా రాత్రి తూర్పు దిశగా ఉండవచ్చును అలల ఎత్తు ఉదయం సాయంత్రం రాత్రి ఐదు నుండి ఆరు అడుగులు ఉండవచ్చును ఆకాశం ఉదయం పాక్షికంగా మేఘావృతమే ఉండి సాయంత్రం రాత్రి నిర్మలంగా ఉండవచ్చును మత్స్యకారులకు సూచన ఇంకోయిస్ వారి గణాంకములను బట్టి రాగల రెండు రోజులు సముద్ర వాతావరణం సాధారణ పరిస్థితుల్లో కొనసాగుచున్నది కావున మత్స్యకారులు వేటుకు వెళ్లవచ్చును విశాఖ జిల్లా రైతులకు జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ మరియు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వారి సమాచారం వేసవిలో కోళ్ల పెంపకంలో మేలకువలు కోళ్ల షెడ్ ఎప్పుడూ తూర్పు పడమరులుగా కట్టుకుంటే ఉదయం సాయంత్రం ఎండ షెడ్లోనికి రాదు చల్లని నీరు అన్ని వేళల్లో కోళ్లకు అందుబాటులో ఉంచాలి నీటితో తడిపిన మేతలను ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో ఇవ్వాలి వేసవిలో కోళ్లలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది కనుక టీకాలు తప్పనిసరిగా వేయించాలి ఈ సమాచారం విన్న రైతులకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వారి ధన్యవాదములు వాతావరణ సమాచారములు ఇంకోయిస్ మరియు యాక్యూవేదర్ నుండి స్వీకరించడం జరిగినది మీరు మరింత సమాచారం కొరకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వారి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు ఒకటి తొమ్మిది ఎనిమిది ఎనిమిది సున్నా సున్నా నందు సంప్రదించవచ్చును పది రోజుల్లో పదిహేను వేల మరుగుదొడ్లు నిర్మించాలి మండల స్థాయి అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ జిల్లా ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయిన ఐదుగురు మావోయిస్టులు జనజీవన శ్రవంతిలో కలిసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తామన్న ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ దేశంలో త్వరలో జనరిక్ ఔషధ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తాం బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి మనసుఖ్ మాండవీయ వెల్లడి నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీలో మద్యాన్ని నియంత్రించాలి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట ఐద్వా ఆధ్వర్యంలో ధర్నా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీ న్యూస్